Y qué onda amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me encuentro en un lugar muy bonito Un lugar muy especial Y tal vez uno de los mejores balnearios de aquí De la ciudad de Tecate Este lugar de que les hablo es un lugar a las afueras de la ciudad de Tecate Es un lugar escondido entre los cerros Entre la sierra Y es uno de los lugares que más recomiendo para este verano Para estos tiempos de calor Este lugar del que te hablo es nada más y nada menos que Hacienda Santa Dominga Este lugar del que les hablo, Hacienda Santa Dominga, está ubicado en la carretera libre Tecate Mexicali en el kilómetro 108.5. Igual por temas de, de ubicación que pueda que me equivoque, les dejo aquí la página para que vayan y entren en, en Facebook o en, o en Google, como sea, y puedan ver la dirección exacta. Hacienda Santa Dominga es un lugar muy bonito, como les había comentado. Es un lugar que representa o intenta mantener lo que vienen siendo las antiguas haciendas antes de la revolución, en tiempos de la revolución aquí en el país de México. México. Es por eso que pueden ver el camino empedrado, podemos ver fuentes, eh, decoraciones de, de utensilios que se utilizaban en esos tiempos, porque aquí intentan conservar un poco lo que viene siendo ese concepto de las haciendas antiguas eh, en las épocas de la revolución, como les comentaba. O sea, es un concepto muy bonito. La mayoría de gente que viene aquí siempre termina encantada con el lugar y pues terminan volviendo. Ahí mismo en la página que les acabo de dejar, pues pueden ver eh, temas de reservación por si es que quieren reservar para algún campamento familiar. Tienen cabañas para acampar Pueden encontrar lo que es un restaurante muy bonito también Entonces hay bastantes cosas en las que ustedes pueden disfrutar Aquí en esta hacienda Santo Dominga Y pues la vamos a estar viendo y vamos a estar recorriendo el lugar Y pues lo que más destaca obviamente son las albercas Tienen tres albercas y son albercas muy bonitas eh, Yo en lo personal he venido aquí y me gusta mucho De hecho un dato es que está cerquita del rancho de nosotros Está como a unos 10 minutos máximo Así que pues vamos a seguir recorriendo este bonito lugar Para que conozcan junto conmigo pues cada instalación de, de esta bonita Hacienda. Así que vamos, vamos para allá Bueno amigos, esta alberca que ven detrás de mí Es la más conocida aquí de Hacienda Por algo muy característico que tiene En la parte alta, es un bote De Tecate, también tiene un chorro de agua Entonces es muy atractivo para la gente Venir y bañarse en esta alberca Esta alberca pues tiene diferentes secciones Está dividida como en tres partes, un área de chapoteaderos Tiene un área pues para, para Que las personas puedan moverse un poquito más Que no es tan hondo, y el área que llega aquí Como dos metros que es esta parte que ven aquí, así que si es algo ya hondo para los que no saben nadar pues es recomendable que estén del lado donde casi no está hondo nosotros casi siempre cuando vienen mis primos en verano tendemos a venir a estas albercas y pasar un momento agradable ya que son buenas albercas este, están espaciosas, vean nada más el tamaño que tiene esta alberca y tiene pues su, su respectivo resbaladilla, su respectivo tobogán. O sea, está, está muy padre, está muy chida. Quiero que vean de aquí de este lado. Se alcanza a ver un área de voleibol y un área de fútbol. Es un campo de fútbol y un campo de voleibol. Si a ustedes les gusta pues el deporte, imagínense venir, jugar unas retas, eh, agarran un poquito de calor. Y, o van a la ruta silvestre que es, al, es un lugar de que les voy a contar ahorita. Pues especial, ¿por qué? Porque agarran calor y pues entran más ganas de venir y echarte un clavadito aquí en la alberca. Justo ahorita son las 5 pm más o menos y ya cerraron las albercas. O sea, ya están diciendo las personas que se deben de salir de la alberca. Los que se quedan a acampar, pues pueden estar en, en todas las instalaciones, pero ya no meterse a la alberca porque les empiezan a dar servicio para que al día siguiente pues, las albercas estén listas para recibir a las personas. Es algo muy destacable la Hacienda Santo Dominga, que siempre mantiene limpio el lugar. Es un lugar seguro, hay seguridad. Y pues también que las albercas son albercas seguras, que se les da el mantenimiento correcto, pues para que, para que no le vaya a hacer daño a ninguna persona. O a los niños al meterse por el cloro No, no, todo está bien controlado Vamos a conocer una segunda alberca que está aquí enfrente Ahorita las personas ya están saliendo Entonces ya no va a haber mucha gente en la alberca Vean, esta es la segunda alberca Ya está cerrada como les había comentado Pero es la alberca de en medio Y mayormente conocida como la alberca cuadrada Esta alberca es un poquito más honda que la que acabamos de ver Ya que en la, es una parte baja Que llega como, no sé, yo creo que un metro, metro y medio Y va aumentando y va aumentando Hasta llegar a la profundidad de 3 metros Así que es una alberca bonita este, Tiene el bar a un lado de ella Y pues ahorita les voy a enseñar también lo que es el bar Pero por mientras vamos a conocer la tercera alberca Les digo, son tres albercas muy bonitas Y pues vamos a ir a conocer aquí ya que está justo en la parte de arriba Esta parte alta es 
un lugar muy bonito porque aquí está lleno de encinos. De hecho se alcanza a ver mucha sombra en toda esta área. Que hay un pequeño kiosco. O sea, es, estamos divididos Hacienda Santo Domingo en tres partes. La parte media que es donde encontramos la alberca cuadrada, el bar. La parte baja que es donde encontramos las áreas deportivas, el, el campo de fútbol, el campo de voleibol. Y donde encontramos la alberca del bote de Tecate. Y esta parte alta que es muy bonita, la gente tiende a acampar en los espacios verdes que hay aquí. Y quiero que conozcan pues la alberca. Ya estamos aquí, también tiene una resbaladilla. Miren, aquí está un salvavidas ya saliendo del turno. ¿Qué ganan? ¿Cómo estuvo el día? Muy, muy agotado. Viene mucha gente haciendo en domingo sí, ahorita en verano. Bastante. Y Ayer más sábado. Esta, el, esta última alberca que estamos viendo, ¿qué tanta profundidad tiene? De, de, de un lado de la boya mide dos metros y del otro lado 1,20. Ok. En la parte de la regaladilla. ¿Y recomienda haciendo en domingo como para que vengan a, sí, a pasear? A toda la Baja California, que vengan aquí a la hacienda en domingo. Está gran, gracias. Dale para chino, Chau, feliz, fíjate. Bueno, pues ya vieron, es un lugar seguro. Ahorita los alberías se están retirando y colocan este letrerito, mira. Este que dice químicos trabajando y es porque ya le van a empezar a dar el mantenimiento para que el día de mañana pues puedan recibir más personas. Pero vean, esta es la alberca. Es una alberca grande, de hecho cuando nosotros venimos siempre con los primos hay algunos que les gusta más esta alberca que aquella. Creo que a mí me gusta más la alberca del bote. Este tiene tal más espacio y más bonito, pero esta alberca pues no se queda atrás, es muy grande. Esa boya que ven ahí en medio es la que divide de la boya para allá. Pues es como más área para niños, de la boya para acá, ahí sí ya está más hondito, así que si no sabes nadar, pues sí va a haber problema. Porque, bueno, ni tanto, porque puede estarnos a la vida, ¿no? Pero el chiste también es aligerarles el trabajo, aligerarles la carga. Y vean, aquí en este lado tienen un baño. Por si se están preguntando por el tema de los baños, hay lugares para cambiarse, hay baño y hay regaderas. Vamos para ese lado para que conozcan, porque les digo, es un lugar muy completo. Tienen de todo. Tienes hambre, vas al restaurante. Tienes ganas pues, de ir al baño, hacer tus necesidades, vas al área de baños. Tienes ganas de darte un baño, vas al área de regaderas. Tienes ganas de caminar un poco, conocer la naturaleza, vas a la ruta silvestre. Tienes ganas de hacer un poco de deporte, pues vas a las áreas deportivas de aquí de este lugar. Bien amigos, aquí de este lado en la parte alta de Hacienda Santa Dominga, encontramos otra parte de áreas deportivas en este caso pues una canchita de, de fútbol futsal y tiene también pues su, sus canastas para quien, quien, quienes quieran jugar básquetbol eh, de este lado también tenemos una cancha de voleibol este, son bastante espaciosas este recuerdo que a veces cuando he venido con amigos siempre hay gente usando las áreas deportivas así que si a ti te gusta hacer deporte eh, pues te digo aquí aquí no te vas a aburrir no hay oportunidad de aburrirte por tantas cosas que hay y si te preguntaste oye Saki, cómo son las cabañas en la hacienda santo dominga donde si rento o si reservo una cabaña cómo son hay distintos tipos de cabañas este que ven aquí atrás se les llama búngalos si no me equivoco espero no equivocarme y ahí en la página van a encontrar toda esa información de, de cada cabaña los precios para cuántas personas son pero son cabañas, parecen pequeñas Pero pues sí están espaciosas Yo creo que para dos personas, para alguna pareja Pues está especial Digo, toda esa información la pueden ver Ahí en la página de Facebook o en, o en Internet Bueno, vean, justo ahorita que estamos hablando de las cabañas Me encuentro con el señor Guadalupe ¿Qué le ha parecido su cabaña? ¿Cómo ha estado aquí su estadía en Hacienda Santa Dominga? Oh, está muy bonito, se lo recomiendo ¿Y como cabaña, para cuántas personas son? Ah, nosotros somos tres adultos y dos niños Y nos vamos a acomodar muy bien Okay. Está muy bonito aquí. Ok, bueno, pues eh. que la pase bonito, bienvenido. Ándale, pues. Y nos Vengan, estamos viendo. Bueno, los esperamos. Está todo. Ay, no es comercial, eh. <risa> Para nada pagado, diga. <risa> y otra cosa, si a ustedes tal vez les gustan lo que vienen siendo las fogatas o hacer una carnita asada, pues hay área para todo eso. Vean aquí en un lugar donde habían personas, este, hay una aquí para hacer fogatas. Ahí puedes hacer tu fogata y pues están los respectivos asadores y mesas. Vean, esto parece que ya lo usaron, no lo van a usar, pero aquí está un asador y hay mesas. Entonces, está todo, todo listo, todo esperándote nada más para que vengas, hagas tu fogata, hagas tu carne asada con tu familia y pues pases un momento agradable aquí en la, en la hacienda. Vean, esto es lo que les comentaba de los baños. En la parte alta hay un área de baños y en la parte baja hay otra área de baños. Lo que tiene aquí la parte alta es que hay baños para hombres, mujeres y está también el área de vestidores. Venga, pasamos a los baños... Pues de hombres para que conozcan aquí cómo son los baños aquí en la hacienda. Vean, todo está hecho de ladrillo, muy bonito, bonitos colores. Y pues vean, aquí está el interior del baño. Son tres baños, así que pues por baños no van a parar. Les digo, hay baños también en la parte baja. Pues hay un espejito para que se puedan ver, para que se puedan lavar las manos aquí. Y para los fanáticos del voleibol o, o incluso del tenis, pues tienen esta, esta cancha grande, bastante grande, vean, de tenis. Nunca he visto a gente jugar tenis que siempre juegan voleibol nada más o básquetbol Porque tiene las canastas ahí 
pero si a ti te gusta pues puedes hablarlo ahí en la entrada te ponen lo que es la red para jugar tenis te prestan las raquetas y pues puedes jugar ven aquí esta parte qué bonito los pinos se ven Les digo cada parte de este lugar es bonito no hay... Todo, todo es verde, todo es verde, así que si, si buscas estar en un lugar agradable al lado de la naturaleza, relajarte un rato, despejarte de tus problemas, créeme que aquí Hacienda pues está especial para que vengas y disfrutes con tu familia. En la parte de en medio donde está la alberca cuadrada, si recuerdan, encontramos estas palapas, vean, estas palapas que están aquí. Pues están para que las familias vengan, este, hagan, pues tal vez no como campamento, sino esto es más para, para comer, este, para botanear algo ahí al lado de la alberca. Así que vean, está, está muy bonito aquí. Y luego las palapas están grandes. Y esta es la alberquita cuadrada, la que les comenté hace rato. Pues se las enseño otra vez. Digo, imagínense estar aquí botaneando con tu familia, con tus amigos. Y al ladito, miren la alberca. Lista para nomás comerte algo, echarte un clavado, salir, secarte, volver a comer. Y pues... Disfrutar de este, de este bonito lugar. Me ven, aquí está una familia. ¿Cómo se le está pasando aquí en el, en el bar de la hacienda? Oh, bien, 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 a gusto, bien atendido. ¿Está chido o qué? Bien chido. Es todo. Ándale, pues, ahorita nos vemos. Al 100, dice. Bueno, amigo, yo me encuentro aquí dentro de lo que es el bar. Vean, tiene una mesita de billar. Este bar se llama Bar Buenaventura. Atienden a todas las personas que vienen aquí a Hacienda Santo Domingo, que quieren alguna bebida preparada, ya sea algún clamato, alguna piña colada. Oye, Excel, este, más o menos, ¿qué bebidas preparadas? ¿Suelen pedir aquí en Hacienda Santo Domingo? Pues aquí lo más común sería la piña colada, piden mucho de los tragos ya preparados, vienen en bebidas de litro, sería la pantera rosa, la bichota, el chapulín colorado, marihuana líquida, el pericazo acá bien machín y las margaritas y demás. ¿Y en botanas? ¿Manejan botanas también? Sí, también manejamos botanas. Están los nachos con queso y carne, tostilocos, cueritos, pepinos locos, la botana del abuelo. Eh, también está la cazuelita que es soda, tequila y viene con frutas. Esta también está muy rica. Bueno, vean algo que no les comenté hace rato de la parte baja de aquí de Hacienda. Pues es esta gran palapa que hay aquí. Aquí las personas pues eligen una mesa, agarran las sillas de las personas que pues que tienen, que vienen la familia pues ya, y ya se instalan aquí dentro de esta, de esta palapa. Está muy grande, alberga mucha gente, así que está muy padre ahí para estar al lado de la alberca, que sería de la alberca número uno, la primera que les enseñé. Y aquí donde hayamos comenzado el video, vean, estas son cabañas. Esas cabañas de aquí ya son un poquito más grandes que las cabañas que vimos ahorita de los búngalos. Ya ven, si un búngalo que se ve tal vez más rústico al señor le parecía muy bien. Ahora imagínense cómo estarán estas cabañas. Los invito a que entren a la página de Hacienda Santo Dominga. Que vean en la sección de cabañas, pues todo lo que te ofrece una cabaña, pues para que te animes a venir a reservar y a echarte la vuelta aquí en Hacienda Santo Domingo a pasar un rato, un rato bonito aquí con tu familia. Y bueno, y si se preguntaban por dónde estaba la tiendita, porque obviamente se te puede olvidar comprar el hielo, comprar la soda, comprar las sabritas, que no sé, tal vez la ropa incluso para bañarte en las albercas, pues este lugar que ven aquí se llama La Raya, es la tiendita de Hacienda Santo Domingo. Vamos a pasar para que la conozcan. Bueno, vean, como les había comentado, tienen una sección, un área de ropa, por si es que se les olvidó traer la ropa para bañarse en las albercas, que tienen un reglamento que no puedes meterte con camisas tipo polo, con shorts Levi's. Entonces, si se te llegó a olvidar, pues vean, aquí tienen una sección de ropa. Venden también, pues, helados. Ahorita más que está el verano, pues con el calorcito se antoja un helado ahí en la alberca, pues se venden los helados. Tienen una sección, pues, de bebidas. Aquí hay... Aguas, jugos, chocolates, aquí fríos y pues ya el, el veneno, este, cervezas, ahí venden también. Tenemos también la sección de sabritas, galletas, todo esto lo pueden encontrar aquí en La Raya. Se van a preguntar por qué una tienda se llama La Raya en los tiempos de la revolución, antes de que se hiciera la revolución, a las personas se les pagaba tipo con, en unas tiendas, en unos lugares con insumos, no se les pagaba con efectivo, sino los trabajadores se les pagaba con insumos, que su quesito de frijoles, de arroz, entonces como que cada que le iban descontando algún producto, algún insumo, marcaban una raya o quitaban una raya que sería como que los artículos que tenías tal vez permiso de llevarte, algo así era más o menos, si me equivoco ya pueden investigar igual en internet, pues para que conozcan un poquito más de las tiendas o sí, de los lugares que vendían todos los insumos para las personas en las épocas de la revolución. Bueno, ahora van a preguntarse, oye, ¿y en qué área podemos comer o llenar la barriga aquí en Hacienda Santa Dominga? Pues aquí en la parte alta, vean, 
está un restaurante. Este restaurante se llama La Catrina. Bueno, y se van a preguntar por qué tanta calaverita ahí adentro, por qué, por qué tanto así como tan mexicano. Y es que la Catrina es en homenaje a la tradición este, de las más famosas aquí en México, que es el Día de Muertos. Así que la encargada pues, del, de la Catrina, la chef, eh, pues por el gusto que tiene hacia esa tradición, menciona que por eso es que cada detalle pues, va inspirado en lo que viene siendo el día de muertos así que pues este lugar es muy mexicano muy mexicano ya vean les digo todo está como que basado en lo que es una hacienda tiempos de la revolución hay albercas el camino es empedrado vean toda esta parte de aquí son caminos empedrados eh, áreas verdes entonces es un lugar de realmente que nunca lo había visto con tanta tal vez análisis y realmente está bien hecho está bien estructurado y está muy muy bonito en esta parte que vamos a entrar ahorita y es un área de spa. Imagínense venir después de un buen baño, querer tomar un descanso, tomar un masaje. Y pues este sería el área de spa de Hacienda Santa Dominga. Bueno amigos, ya finalmente vamos a conocer lo que les había comentado hace rato, que es la ruta silvestre. Sin duda es una ruta que debes tomar sí o sí, si vienes aquí a Hacienda Santa Dominga, vean. Esta es la entrada, aquí está ruta silvestre, está justo enfrente de la alberca número 2 que vimos. Y es un camino muy bonito, pasas aquí esta puerta y ya es puro bosque. Es puro bosque lo que encuentras aquí. Vas a decirme, Isaac, ¿qué son esos árboles que ves ahí? ¿Por qué se ve tan grande, tan, tan verde? Y es que ahorita nos encontramos en un bosque de sauces. Este árbol que ven aquí es el sauce. Y por si no sabían, el sauce se le conoce como el sauce llorón. ¿Esto por qué? Porque antes, si mal no recuerdo, las tribus Kumiai así le comentaban. Ya que como ustedes saben, en los videos que hemos visto, si no has visto el video de... Del museo Kumiai que hay en Tecate te lo dejo en la descripción para que vayas a verlo si no entra al canal y ahí lo miras. Y es que los Kumiai pues habitaron en todas estas zonas justo por aquí donde está Hacienda Santo Dominga. Incluso aquí en Hacienda Santo Dominga podemos encontrar los famosos vestigios Kumiai. ¿Qué es un vestigio Kumiai? Pues son áreas que se conservan eh, como recuerdos o como evidencia más que nada de que las tribus Kumiai habitaron en este lugar. Aquí en Hacienda Santo Dominga encuentras muchos morteros, al igual que en el video del rancho que les enseñé yo, en el video de la rumorosa, también ahí encontramos morteros, y es que las tribus Kumiai anduvieron por todos estos rumbos, entonces dejaron muchas evidencias, muchos vestigios, y pues este sauce, así le llamaban, el sauce llorón. Y en él les comenté, va, y es que el sauce, cuando estás callado, quieto, se empiezan a mover con el viento, se mueven, se mueven, y hacen un... Como un chillido, como rechinan un poquito. Es por eso que se le conoce como el sauce llorón. Y el día de ayer yo ya vine aquí a Hacienda Santo Domingo a sacar unas tomas de aquí de la ruta. Así que no quiero caminar más, ya estoy muy cansado. Realmente ha sido un día muy pesado para mí. Y ya estuvimos caminando aquí, ya no cansado, el, el sol está realmente muy fuerte. Así que ahorita los dejo con unas tomas de la ruta silvestre. Van a ver que les va a gustar mucho y pues ahí les va para que lo conozcan.
Bueno amigos, pues ya vieron la ruta silvestre. ¿Qué les pareció ahí? Coméntame qué te parece la ruta silvestre aquí de Hacienda. Esa idea, ese concepto de que la gente se enamore de la naturaleza. Que tenga un momento de paz. Así que si llegas a venir a Hacienda Santo Domingo, pues ya sabes. Tienes que venir a recorrer esta ruta silvestre que está realmente muy muy padre. Está muy padre y la recomiendo bastante. De hecho, las personas siempre... Eh, se van maravilladas con lo que es la ruta silvestre Les gusta bastante Y si vienes tú estoy seguro que te va a gustar mucho Y bueno amigos así cerramos este bonito video Como les dije este lugar no los va a defraudar Es un lugar muy bonito Vean la naturaleza que se ve atrás El cerro de hecho las personas a veces se les da el permiso Pues de ir a escalar y conocer un poquito la naturaleza De aquí de Rancho Las Juntas Que es donde nos encontramos Un dato de aquí de Asiento Santo Domingo Es que abren de lunes a domingo De 9 de la mañana a 5 o 6 pm más o menos. El costo de entrada está variando entre los 100 pesos, 150. El costo de campamento pues está por ahí entre los 300 y 400 pesos. No recuerdo bien los precios pero pueden entrar a la página. De hecho aquí les dejo el número para que puedan llamar. En caso de que quieran reservar ustedes alguna habitación, alguna cabaña, algún búngalo. O quieran simplemente venir y pasar el día pero ya tener reservado. Pues pueden comunicarse en ese número en la página de Facebook. Y pues ahí los van a atender, siempre atienden muy bien aquí en este lugar. A mí se me ha atendido bien, a mi familia se le ha atendido bien, a mis amigos que he traído se les ha atendido bien. Así que se los recomiendo bastante que vengan y se echen la vuelta. Y amigos, pues ahí nada más les encargo que me ayuden compartiendo el video, que se sigan suscribiendo más personas al canal. Este video pues es para apoyar lo que viene siendo el turismo aquí en Tecate, que la gente de afuera conozca esos lugares tan bonitos que Tecate... Tal vez se esconde o están tan escondidos que la gente no conoce. Pero pues con este video vamos o con esta sección vamos a ir intentando impulsar a las personas a que vengan y conozcan lugares bonitos de Tecate. Si eres nuevo en el canal te recomiendo ver más videos que tengo de lugares bonitos aquí en Tecate. Museos, lugares para comer, lugares para visitar, para pasar un rato agradable y con la familia. Así que hay bastante contenido para que cheques y si no conoces mucho de Tecate es un destino turístico muy bonito. Y pues nada más falta que vengas y conozcas cada parte que te recomiendo en el canal así que sin nada más que decir amigos gracias por ver este video, nos vemos en uno próximo cuídense mucho recuerden, compartan el video, síganme en facebook, en instagram y ahí nos estamos viendo saludos a todos